你在干什么？放了我们！别费劲了，我们刚吸入的是一种麻药，现在全身无力，没个三五十针，怕是恢复不了。也不知道谢霄怎么样了。他没事，肯定好的很。你还是担心一下自己的小命吧。大人，我看他们的样子是要扒了我们的皮呀、啊。组长，组长，组长，组长，嗯。看什么看？再看小爷挖你眼睛！果然是灾星将士啊！灾星将士，这俩人不能。蓝大师，您看怎么处理他们两个？不妨，我呢，现在就做法驱魔。谢大师做法。天地自然，晦气分散；洞中玄虚，狂朗太原；八方威神，使我自然；灵宝福命，不告九天；甘罗达那，洞罡太玄；斩妖复邪，渡人万千；急急如律令。啊显灵了！显灵了！显灵了！显灵了！显灵了！显灵了！显灵了！显灵了！显灵了！显灵了！毛病啊你！大家放心，灾星呢已经被我给镇压住了，都起来吧！放心了，可算放心了，起来吧！好，蓝大师，依我看，我若把这两个人。嗯。哎，你们别乱来啊！这世道还是有王法的，你们不可以滥用私刑。哼！你们是我十世一族的灾星，必须铲除，以绝后患。你在说什么？我都听不懂什么灾星，你怎么能听他忽悠呢？他是个骗子。这位老丈，不如先把我们放了，有话好说吗？石组长，万万不可！这两个灾星。不可以轻易放走啊！对，对不对？不能放。对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，已经被我借助上天之力暂时给封压住了。哦，现在啊，他们就相当于普通人了。呃，如果贸然把他们杀了的话，恐怕会引得上天降怒，降祸于众人啊！这么可怕，这么可怕！那该怎么办？杀是杀不得，不过这两个人身份不明，又在这个时候擅闯村落，族长不妨把他们关起来。待我请示上天之后，再做打算。嗯，好。来人，是，把这两个人关进柴房。是是。你个臭骗子，死骗子！放开小爷，你放了吧。别走。你们这群疯子！哎呀，有劳大师了。这里面是事先谈好的，呃，给您的报酬，请大师笑纳。哎。组长。
斩妖伏魔，乃是我分内之事。哎，族长要是这么说的话，贱卖了。走，走，走。哎，对了，之前我建议族长的事情，你不再考虑考虑？哎呀，我师祖世居此地，至今已经两千余年了，让我的族人办理此地，大事，还容我跟大家商量商量。啊，也好，全凭族长。自行决断。嗯，请，请。怎么样？这是有找到了一处标记，可是我却看不出来有什么明确的指向性。那，那现在怎么办啊？他们会不会出事了？哦，都怪我学艺不精，你别担心，他们应该不会有什么事的。哎，你有听说过这峭壁顶上的村落吗？卑职在扬州的地界图上，并未看到此处有标注村落。那帮倭寇也太奇怪了，到了村口就消失了，连脚印都没了。石柱反常，必有妖物。啊，还有那些狂人是怎么回事？力气怎么那么大，又无痛无觉？练过铁头功的人也未必打得过他们。啊，还有那竹哨声，竹哨掀起，狂人掀。当然，您说会不会是那竹哨声在控制狂人？现在龙胆村发生的一切都还是个谜，我也不清楚。这里凉，你们把毯子盖上吧。谢谢大娘，不客气。大娘，您跟族长说说，我们不是什么灾星，我们是好人，我们是可以证明我们清白的。我们可是……那人一直身体不好，我们听说这附近有一种稀有的草药，想采来治身体。我们这才找人带路，误入此村呢。我们到了村口，便被狂人袭击。后来族长又带着村民用麻药迷倒了狂人，我们还没来得及反应，便被扣下了。我看，你们不是坏人。我虽是族长夫人，可事关全族人的生死。这件事，我也没办法。话我可以替你们带到，但是别的，我也帮不上什么。哎，大娘，你知不知道跟我们一起上山的那个人怎么样了？不知道。那大娘，在这个村庄里，除了住着你们，还有没有别的村民？没有。那您有见过东营人吗？东营人，这儿。只住着我们村里的人啊！娘，小心！不是告诉过你吗？别总是到处乱跑，不然你爹又该打你了啊！哦，走。嗯。那人一直身体不好。大人。刚才您为何要跟我假扮夫妻啊？若是不想说明官家身份，那他可以像我们之前在戏班子里扮义兄妹也行啊。为妻子治病，不希望生命危险采药的有情人，总比逃命的义兄妹来得更让人同情。嗯，大人真是狡猾。啊？嗯，大人英明。别动，我有点累了，靠一下。银子一到手，吃饱喝足，晚上开溜。
，美女，高级美女。这，小兔崽子，让你进来的，你进来怎么也不敲门啊？这房子是我们龙大村的，我为什么不能进来？你个头不高，口气挺大，我可是你爹花大价钱请来的贵客，啊？你对我这么不尊敬，你就不怕你爹打你屁股？不许告诉我爹！嘿，我还就偏告诉你爹，走，跟我找你爹去。哎哎，你不是方氏吗？我爹说了，你们不能喝酒吃肉的。我就说你是个骗子，我要把你偷吃鸡肉的事儿告诉我爹去。呃呃，那个什么，咱不去啊。哼！哎呀，一看呐、啊，你就是从来没离开过龙胆村吧？你怎么知道？那是。捉妖制不能喝酒吃肉，那都是老黄历了，这规矩也太不人性化了，已经被废除了。嗯，真的，真的。俗话说得好，酒肉穿肠过。只要心中有佛，那就处处是道。<笑>我可是一个虔诚的捉妖制。嗯，来，来，这样，这样，这样，来，来，来，过来，过来，过来，过来。呃，我呢？哎，请你吃鸡腿怎么样？因为我们两个是好兄弟嘛。来，可是，可是什么可是啊？这个烤鸡可是我在外面学的独门配方，你们这个村的人根本就吃不到。啊，来。<笑>那你能给我讲讲外面的故事吗？呃。可以啊，不过今天咱们两个吃鸡的事儿，放心吧，这是我们俩的秘密。好兄弟，够意思，也没定。来，哎哎，什么姑娘，这你都喝了一路了，你别再喝了啊！要你管！你喝醉了，你不要再喝了，什么姑娘。小心！你，你喝醉了，我我送你回家好吗？师弟。你在哪儿啊？你别担心了，他不会有事的。我知道师姐一定是不喜欢我这个毛头小子的，一定是我爹还有你爹逼迫。但是我不能害了师姐一辈子呀。你是真不知道，还是装作不知道？为什么所有人都看得出我对你的情谊，你却一点都不自知啊？绝笑，我还拿你怎么办、啊？一个人撑得好辛苦。没事，不管以后发生什么，都有我在。你不是的，代替不了。
。相伴才最不负你我。你不是他，代替不了的先别动，我马上就解开了。哇！哇！走小弟路过，小姐，不打扰，不打扰。啊啊啊啊大家把关于村子所有的事情都告诉我。不说，不说，为什么不能说？你快把我拉上去，再告诉我吧，哥！吓死我了，吓死我了！喂，这藤梯是你弄断的，冤枉我了吧？我傻呀，我连青训自己干这种断自己后路的事儿。那你来这干什么？我想跑。你想跑？是啊，你哎哎，别打了，别打了！别跟他废话了，快告诉我们，那些失常的人，还有村民说的那些灾星，都是什么意思？说。哎呀，这个村子呢，是他们石姓人世代隐居的地方。呃，就在半年前，半年前，村里接连发生怪事，这村民啊，一个个突然都得了怪病，先是身体不舒服，紧接着，突然变得力大无穷，见人就打。哎呀，村民因此也死伤了不少，他们也是没办法嘛，所以就把这些发狂的人都给赶出村子了。为什么会这样？我也不知道啊。他们找了好多大夫来看，但是都看不出个所以然了，以为是中了邪，这不才请我来做法的吗？<笑>所以你就跟他们说，是灾星作祟。我也就是。随口那么一说嘛，你随口一说，我们差点都没命了。你，我本来也是想救你们的嘛，那谁让你当着那么多村民的面说我是骗子？那我还不给你点厉害看看？哎，再说，你知不知道你胡说八道，信口开河，草菅人命？
还灾星，我看你才是那个灾星、哎。行了行了行了，别打了，算我不是，行了吧？不过我可好心告诫你们啊，我说的也不全都是假的。我我发现这个村子杀气极重，待久了肯定会有血光之灾的。血光之灾？啊！哎呀，你别看我是个半吊子，我也是个正经方式啊。我是真的根据卦象上看，这个地方煞气太重了，待久了，嗯，要不是藤梯断了，木线早就走了。你是怕被人揭穿了，走不了了吧？我，那灾星呢？灾星，哎呀，我是根据阴阳风水八卦测出来的嘛。那从卦象上看，这个地方确实是被灾星所占了嘛。还在胡说八道？我没胡说八道啊。你在这个村子待了多久？一个多月吧。那你有见过除了村民以外的其他人吗？嗯，除了石族人，没见过其他人。对了，刚才，哎，就在刚才，哎，我不是想，反正赏金也拿到了，呃，该溜就溜了嘛。谁知道我一出村口，就看见好几个黑衣人鬼鬼祟祟的往那密林里跑。也是怪我好奇心太重了，我就跟进去看了看。哎，谁知道，好家伙，一进去，那四五六七八个黑衣人拿这么长的刀对着我。要不是我聪明，哎呦，我这会儿……嗯嗯。你在哪儿见到他？呃，就在后面那片林子。哦，对了，当时他们手上好像还拖着什么人。什么人？我都说了是什么人，我哪知道是什么人？会不会是谢霄？嗯，谁？带我们去看看。哎哎哎哎！别别别！那片林子那么危险，天快亮了，我们天亮了以后再去吧。我不去，我不去。痕迹了，那就无法判定是不是谢霄。大人，会不会是那伙人发现了我们，跟了上来，故意斩断藤梯，不让我们离开啊？倒是越来越有意思了。哎，我一点都不觉得有意思。哎，那什么，这怪瘆人的，咱们还是先出去吧。骗人的时候怎么不见蓝骗子？你如此胆小。蓝大师，那些失常的狂人现在在什么地方？平时就,就在这山上到处晃悠啊。你说你在这待了有一个月的时间了，对这儿的地形应该极为熟悉。那你知不知道还有什么其他的路可以下山？我也不能什么都知道。嗯。你可别想溜啊！我告诉你，你要是不带我们去寻路，我就把你骗人的勾当全说出去。哦，你说他们就行。那村民现在对我可是盲目崇拜。哎呦，就你那点江湖小骗术，你骗骗那些渔民也就罢了，骗小爷我。那天那个法事，你就是掐算过天气状况，故意而为之的是吧？嗯，说吧，还有什么把戏，通通使出来，小爷都给你破。好了，天都已经亮了，村民们发现我们不在，一定会想办法把我们抓回去的。动作快点，找下山的路。跟你们怎么说不通啊？什么也别说，快带路。行行行，带你们去。你们这帮兔崽子不敢下水啊！啊！这么多！谢霄，没事吧？谢霄，没事，还好你们来了。保佑，保佑弟子一定平安度过此劫。月儿。
。爹，您的药煎好了。他们三个还是一点消息都没有吗？是，我们把芦苇荡附近都翻遍了，还是没有找到他们。早知道，当初应该拦着他们。我担心。爹，您安心养腿吧。陆大人武艺高强，谢霄也是练家子，有他们保护金夏，一定会没事的。但愿如此吧。公子龙，他们好像发现龙胆村了。发现个村子倒是无碍，可有查到别的？不清楚。但是他们是跟着大当家的人去的，万一被他们发现，我们和、嗯……你去知会他一下，让他注意。实在不行，该解决的就解决了吧。是。蓝骗子，你有那个粉，你怎么不早用啊？对呀、啊，你什么粉啊？那是麻药，很贵的。要钱还是要命啊？我要，我我我就剩那么一点了，但是留到就就关键的时候才能用嘛。受伤了？哎，没事儿，一点小伤，死不了的。我还以为见不到你了呢。要是娶不到你看看，我死都不会安心的。瞎说什么呢？哼，哎，我看你这伤伤的还挺深的，给你包扎一下。哎呀，没事儿，一点小伤，用不着这么麻烦啊。来，行。谢圆圆，你知道吗？出海的老船长给缆绳打的结，就是以这个方式来系的。我娘教会我的，一般人可系不了。哎呀，你就给我争点气嘛，净给我丢脸！如果不想被他们凶，你就要看起来比他们更凶。实在不行，你就来个泰山压顶。你这么胖，他们肯定爬不起来。我不是胖子。行，别哭，别哭。袁大侠，你还记得这个结吗？当然记得了，小时候老给你包，整个头都绑在那儿，有个大蝴蝶结。<笑>好了，别浪费时间了，此地不宜久留。就是就是，你着什么急呀、啊？没看到我跟金夏在说话吗？袁大师，这里有没有什么可以安全躲避的地方？呃，那我得想想。你这个骗子当的。不可能不给自己留后路吧？说不出。啊，我想起来了，那边有个小木屋，我前天刚刚发现的，我现在就带你们去啊。喏、no, ，就这儿了。嗯。大人，我们今天可以在这休息、啊。您和蓝大师进去打扫一下屋子，我在附近找点吃的。蓝骗子，走。
拿走，我走。走。干嘛呢？啊！跟我一块去。我不去，我受伤了。你不是说这个伤对你来说不算什么吗？怎么，现在感觉到疼了？金夏，你想吃什么呀？野鸡还是野兔啊？我去给你打。野鸡。好。哎，算了算了。也不一定能打到，你就摘几个果子吧，快去快回。行，等着。走那么快干嘛呀、啊？知道鸡在哪吗？知道啊，在哪儿啊？我后面。陆大人是不是看不得我和金夏亲近的样子，故意把我支出来的？你想多了。姓陆的，我非常看不惯你对金夏指手画脚的样子。他是我的下属，我让他做什么就得做什么，怎么，还碍着谢少帮主的眼吗？我跟他认识十几年了，他的事儿就是我的事儿。哦，我想起来了，如果我记得没错，谢少帮主应该刚刚求婚被拒了。我看你这死缠烂打的性格，真是你的长项。你。哇！切！你们回来了！哇，谢圆圆厉害了呀！说打野鸡还真打了一只野鸡回来。怎么了？夸你你还不开心？不是我打的。哦，原来是大人的手笔啊！我就说嘛，看看这只鸡，出血量极少，一看就是瞬间毙命，死前都没遭受什么罪。大人，好功夫啊！行了，别拍马屁了，大家都饿了。大人，背着现在去准备准备，您等着吃就行了。不就是打了只小野鸡吗？有什么了不起的？明天老子就打一只更大的回来。好啊，那明天就等谢少帮主打回来一只更大的野鸡。哼，我等着。金夏，我来帮你一起做野鸡。哎，这两个大男人争风吃醋，戏也不比女人少。<笑>明天又有鸡吃了。对了，女侠，我还不知道你们几个叫什么呢，介绍一下。啊，忘了自我介绍了，我姓袁，名金夏，这位叫陆毅，这位叫谢潇，你呢？哼，免贵，姓蓝，嗯，字，嗯，君雪。嗯，对了，那个，有件事儿吧，我一直想问，又没好意思问。有事儿就问。我看你一直称陆公子为大人，你们是官家人啊？到这份上，我也不妨告诉你，我们的确是官家人，我们来这儿是为了查案。难怪，难怪，难怪什么？哎，难怪袁姑娘年纪轻轻拍的一手溜须好马，为人倒是圆滑老练呢、啊。承、嗯、蒙夸奖，跟您比起来，我不算什么。哎，彼此彼此。哎，对了，谢笑，嗯，昨日你是如何脱险的？你终于想起我来了。嗯
昨日。殿下。还好我当时反应快。要不然真的是很危险。那个时候啊，吹过来一阵风，把我吹的是摇摇欲坠，摇摇欲坠。在那个时候，我心里只有一个信念支撑着我，那个信念，那就是金夏。说重点。呃啊啊！后来我轻而易举的就爬到了上面。嗯嗯啊啊！他们就这么追着我追了一路，追进了林子里，然后逼我跳入了水中，再然后，你们就知道了。小哥，你好大的命啊！那这么说，你昨天被狂人追了一晚上？嗯。那那些狂人也不怎么样嘛，都抓不住一个你。谁说的？那是因为我厉害。而且啊，我还发现了一个奇怪之处。什么奇怪之处？我不是被他们逼入了水中吗？你们猜怎么样了？怎么了？等我完全下水之后，他们就不攻击我了。啊？你下水后他们就不攻击你了？对啊。这些失常的狂人。彼此之间不会攻击，但如果真的是疯癫，应该不分敌我。是啊，这是挺奇怪的。根据现在的情况，我们整理一下：第一，假设这是一种疾病，村民接二连三的染了这种病，而这种病的特征就是失常暴力，无痛无觉，不惧生死，我们就暂时称他们为狂人。嗯。第二。这些狂人彼此之间不攻击，他们只攻击那些没有染病的正常人。第三，就像谢霄所说，进入水中之后，他们便无法察觉。嗯，还有那竹哨声，我都怀疑有人在控制那些狂人。也许是吧，但这竹哨声是否对狂人有所影响，我们还没有证实。就我们现在得到的信息来看，我们所产生的第一个问题。就是这些狂人是如何分辨敌我？通过谢霄刚刚提供的信息来看，这些狂人是通过气味来分辨同类的，而并非是眼睛。气味，很多动物都是靠嗅觉来分辨同类，方向、领袖，甚至是亲人。所以，当谢霄进入水中，这些狂人便停止了对他的攻击，而只要他从水里出来，一切又会如何？可见，是水掩盖了谢霄身上的气味，阻止了狂人的攻击。所以啊，他们不彼此攻击，完全是因为气味的关系。那这是一种什么气味呢？这种病非常的怪异，我也从来没有听说过。我走南闯北，闻所未闻。嗯。更让人奇怪的是，在这隐士的悬崖村子里。不仅有石姓族人，还有其他人，但这些石姓族人，并不知道这件事的存在。是那帮倭寇。自从我们上来之后，便再也没有见过他们。现在藤条又被斩断了，这件事绝对没有那么简单。嗯，不是，你们等会儿，倭寇？什么倭寇？不会是昨天晚上我碰见的那几个鬼鬼祟祟的人吧？哎呦，好家伙！我这些日子没进城，倭寇都已经闹到扬州了。那些混蛋杀了我吴安邦的弟兄，现在还躲在这附近，害得我们都出不去。
我认为这些失常的狂人跟这倭寇一定有什么关系。那肯定有关联。你想啊，他都把唐杰给弄断了，压根就没想让咱们出去嘛。要这么说，如果这个事情不解决，我们就要埋骨于此了。我们就要埋骨于此了。别别别别别！今夏，嗯，今夏，嗯，嗯，今夏，今夏，今夏。真相，嗯，真相，真相，真相。不睡了？哦，睡不着了，你不要太吵了。大人，您在睹物思人。大人，上次卑职不小心把这手绳弄坏了，您还生了好大的气呢。这手绳对您一定很重要吧？这手绳不会是哪家姑娘送给您的定情信物吧？定情信物，嗯，确实是定了，还是一辈子。不过此情，并非是男女之情，而是血浓于水、无法斩断的血脉之情。小的时候，娘亲经常会给我弹桃夭亭。有一天晚上，父亲特意早归来陪我们一起赏菊。那一天，我特别的开心。心死了，琴弦已断了。
我就一直把这冉着娘亲血的琴弦带在身上，就当是个念想吧。秋秋，我不知道。没事。天快亮了，你回去再睡一会儿吧。嗯。嗯。嗯，宝贝。去哪儿了？你醒了。来，我在附近摘的，吃了吧。谢谢。嗯，蓝骗子和谢霄呢？谢霄去抓野鸡了，蓝骗子应该跟他一起去了。哼，怎能如此积极？也许是昨天吃上瘾了吧。嗯、这崖顶上为何会有马？去看看。快看！我们没有听错，果然有马。怎么到这就没了心思，琴弦已断了，我就一直把这染着娘亲血的琴弦带在身上，就当是个念想吧。
重要东西可不能再丢了。接着，你不要太感动啊。云随风。今夏，你疯了吧？这么危险的时候，你居然还能做春梦，而且对象还是陆大人。小飞，少帮主人呢？啊！堂主，对不住了，他们抓走了我的娘亲，我我也是被逼的。堂主，<笑>上官堂主，我们又见面了。齐胜，董某也是怜香惜玉之人，这软骨散对身体无碍。董家水寨三番五次挑衅我帮，现又设计陷害我，你们究竟想干什么？什么挑衅？上官堂主言重了。董某前几日啊，刚好遇到一个西域的厨娘，我就思量着，堂主肯定没有尝过这西域的美味。所以今日啊，特邀堂主去我董家水寨一趟，一起来尝一尝，这西域厨娘的手艺和这江南厨娘的手艺到底有何不同？哼，邀请，你就是这么邀请人的吗？<笑>上官堂主威名在外，董某脸皮薄啊，怕你直接把我给拒绝了。我思前想后啊，才想出这么个主意。哈哈哈。请上官堂主，是是。走。你
是真不知道，还是装作不知道？为什么所有人都看得出我对你的情谊，你却一点都不自知啊？雪潇，我该拿你怎么办？一个人真的好辛苦。啊！真担心山花姑娘啊！不行，我得去看看她。啊！哎，这哪来的马呀？哎呀，说完花城，赶快收拾一下，离开这儿吧。你有下山的办法了？我可已经发现我们了，而且他们马上就会找到这儿来。我们必须赶快离开。停！又是主哨声。村民，进屋，走，快进屋，快进屋！哎，蓝骗子呢？看，看，哎，这兔崽子跑了！这家伙，这些人怎么说来就来啊？真倒霉起来，喝水都死一样。今天又是哨声先至，然后狂人就来了。这竹哨声跟狂人肯定有关系。是什么？我给你摘的花。我知道这是花，我是说味道。这些狂人是通过气味来分辨同类，而并非是眼睛。大人，我知道他们身上是什么味道了。别敲了，我给你插上。哎呀，插进去。自己来。谢谢。哎哎，你给我插上。好，我们试试。试试，我来，给我，嘿，来，哎，好使。我跟你们说啊，今天这事儿太丢人了，谁都不准说出去啊！不丢人，挺好看的，真的，挺好看的，挺好看的。哎，就这边，就这边。哎，你个骗子！哎，组长，之前的事情可能有一些误会，相信蓝大师应该都已经跟您解释清楚了吧？哦，蓝大师都和我们说清楚了。哎，说清楚了，说清楚了。你们不是在想。之前多有得罪了，这外边很危险，有什么话还是先请三位跟我们回村子再说吧。啊，请。来。端起碗来。之前，对三位多有得罪，啊，我在这里给三位赔个不是了。来，干了。干。嗯。干了。干。嗯。来，马上，马上。好酒。哼。哎，蓝片。蓝大师呢？你们去，叫他们上菜。是是是。蓝大师。身体有所不适，啊，在后院歇息了。来来来来来，马上。啊，来，接着喝，来干。嗯，来，来来来。嗯，嗯，不错
，这酒还行吧？来，马山，多喝点啊！来，上官堂主，你看，这可是刚满两个月的小羔羊，直接扒了皮，放在沸腾的油锅中一溜。然后上炭火烤，再撒上西域特有的香料，吃上一口，酥嫩无比，肥而不腻、啊。董西生，你到底想干嘛？在下只是想跟上官堂主好好吃顿饭、啊。行，你先把解药给我。哎，那可不行。你现在是不是浑身酥软？来，我喂你吃。哎，啊、上官溪。你不要敬酒不吃吃罚酒，这人呐可是有限的。带上来，是，走，走，走，走，快点走，走，走，走，快点，跪下，跪下，跪下，跪下。小飞，你这个下属，明明做了背叛之事，居然还想着去报信，真是笑话。堂主。是我对不起你，董先生，你放了他们。跟了我，嗯，不仅仅是一个堂主，这整个董家水寨，全都归你指挥。你想得美，<笑>那就看看我想的美不美。你看看。你如果再不乖乖的话，我就一点一点一点折磨他们。我倒要看看你这个乌安邦朱雀堂堂主，为自己的弟兄能忍到什么地步。嗯。仓里去。别摔着啊！我们到了，袁姑娘。今天晚上你就住这儿啊。来，上楼。谢谢啊。哎哎，小心，小心啊！哎呦，哎呦，看脚下啊！哎呦，我就住这儿。哎呦，哎呦，不好意思，我喝的有点多，想吐。没事吧？想吐。喝的太多了。我我想睡觉，那你进屋休息，我不打扰你了啊。那慢点，早点休息啊。好好好，好好慢点。你个榆木脑袋，怎么一个人就来了？我去乌安邦找你，路上看见小飞被一群人抓住，就尾随而来。看见你受辱，就急着现身救人，没想到要去搬救兵。跟谢霄一样莽撞。现在好了，我们一起都被困了。
这两个人一起被抓，总好过一个人。总算是有个伴儿，能陪你啊！谁要你陪啊？也不知道谢潇他们现在怎么样了。有时候，我真羡慕谢潇，天天有人惦记着。怎么回事？嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯冰雪丛林落落大方，来，先帮我把绳子剪了啊！蓝大师神力通天，溜得也快，这区区几根麻绳，怎么难得住你呀？不通天，不通天！我当时骑马逃跑，那是为了赶回村子里，让族人带人去救你们，是吗？啊！我跟他说，我请示过神灵了，呃，要想保村子平安呢，就必须把你们几个带回来。所以他就来救我们了。你以为呢？他马上就带人去救你们了。那什么，你能不能先把我扶起来？躺着说话挺累的。哎哎哎哎呀，不过吧，也怪我多嘴。我跟他说，你们是官家人。让他们把藤梯修好，赶紧放你们出去。你是不是怕他们知道你是个江湖骗子，抽你的筋，扒你的皮啊？所以才拿我们说事儿。蓝骗子，你还不说出实情啊？你别冤枉好人啊！我要是不这么说，他也不可能去救你们。哼，不用他救，我们一样平安无事。别吹了。哎，对了，你们怎么逃出来的？小云，我自有办法。什么办法？哼哼，不告诉你。危机就在眼前，我建议你最好别卖关子。什么危机？<笑>你帮我把绑先送了，我考虑要不要告诉你啊。行，我现在就把你扔回狂人屋。哎哎哎，别别别，大侠，女侠，女大侠。说。啊，这个十足掌吧。人如其姓，那脾气臭的就跟茅坑里的石头一样。又臭又……重点，又重点，重点就是，呃、重点就是，他表面上刚答应我，回过头就把我给绑了。如果我没猜错的话，他是想今天晚上就动手，把你们三个陈警镇压在一起。陈警？这这这这，我这什么意思？带走，是是。组长，另外两个人都不见了，去找。村东头有一个祠堂，里面有一口古井，他们十族人世代就守护这口古井。相传，那口古井有一条龙啊，那个龙可可怕了，它吃人呐，所以他们每隔三年就要给这个神龙，呃，进献一个活人。什么？那你还不赶快说清楚啊，骗子！开什么玩笑啊！我现在去说，我说什么他们也不会信的，他们只会认为是你在威逼我。骗子，你个死骗子，我都会在管收拾你。哎，别别，哎，女侠，你有没有空先帮我把绳子给解开啊？人呢？不会已经被
孙东头有一个祠堂，里面有一口古井，他们每隔三年就要给这个神龙进献一个活人。没死啊！那丫头把你们给救了，什么意思？呃，哎，刚来到这个村子的时候，发现了一个祭拜的祠堂，里面有一口古井，他们始祖人世代就守护这个古井。先生莫怪，莫怪。谁？谁在那笑呢？别装神弄鬼啊！我可不怕。啊啊、但妖妖怪，什么玩意儿？你谁啊你？哼，我是龙胆村下一任族长，你又是谁？怎么跑进我们的村子，还跑进我们的祠堂？小兔崽子，明明是个人，干什么装神弄鬼？问你话呢。你又没回答我，我为何要回答你？哼。行，你是下一任族长是吧？我是你们这一任族长花大价钱请来的收妖方士，我叫蓝清玄。哼，好了，到你了，你躲井里干嘛呢？找神龙啊！你等会儿，找什么龙？井里边有龙？我爹说有。不过我没见过，这井太深了，我每次爬不到底就爬上来了。小骗子，那是你爹怕你到处乱跑，吓唬你的。哼，我爹说了，两千年以前，土地啊出现了一条兴风作浪的恶龙，害死了很多人。当时的楚王派了几名巫师来降服恶龙，其中啊就有我们石家先祖。我们石家族人啊已经在这里生活了两千多年了，就是为了看守这井里的龙。我爹说，每三年我们都要向神龙敬献一个活人。哎呀，反正情况呢，大概就是这么个情况。哎，我也不是故意的。那我也没想到事情会发展到现在这个局面啊！你跟金夏说，我们会被陈请。啊！哎哎哎！怎么一个两个都这样，就不能先替我送个宝吗？
结合起来，一二三四，是个故事吧？这壁画线条凌厉，风格粗犷，倒不似晋朝之物，看起来还挺值钱的。去去去，想什么呢？先找人要钱。哎呀，陆大人和谢霄到底被弄到哪儿去了呀？其他龙首左眼都没有封信，就这个有，一定有古怪。头骨发黑，这倒霉蛋是中毒而死。看来小爷得小心点儿。个一个的问，一下问那么多，你让老夫回答你哪一个？还有
，先把你手上的东西收了。晚辈无意闯入此地，若有冒犯，还请见谅。这还差不多，看你的样子白白净净的，跟他们也不像是一拨人。说吧，你是谁？怎么进来的？他们。晚辈是从外地来到龙胆村，我的两个朋友不见了，听说是被人陈警，我就下来看一看。前辈，您可有看见两名男子？并没有。没有，可是我刚刚在井口叫唤的时候，明明听见下面有呜呜的回应啊！您笑什么？听说过锁龙井吗？锁龙井，就是传说中的玉王锁蛟，把抓到的蛟龙锁到井下，一共锁了十一口井，只要是破坏锁链，就会放出蛟龙。其实呢。这不过都是传说，你听到的声音，就是传说中的龙鸣。说白了，哎，只是空井的回音罢了。不是他们，前辈，那我们现在所在的这个井，就是锁龙井吗？你先说，你是怎么来到龙胆村的？这。不好说，也不是不好说。告诉您也无妨前辈，您在这里多久了？掐指一算，一年光景吧。怎么称呼您？你看我像什么？嘿嘿，您像……我要是说了，您不能生气啊。那我得看看你说的是什么，我再考虑考虑，我生不生气。哎呀，您像乞丐。嗯，你你您让我说的，话糙理不糙，好吧，那你就叫我盖叔。盖叔，<笑>那您的真实姓名？你问题有点多啊，让你喊盖叔，你就喊盖叔。好吧，既然前辈不愿意透露自己的真实姓名，那我就叫您盖叔便是。是谁把您锁在这儿的？倭寇啊。倭寇，他们为何要锁您？为何？那是因为我有才呗，他们有求于我。啊，呵呵，可是我没看出来啊，您看着比我还穷。那些倭寇最喜欢的不就是烧杀抢掠吗？您身上能有什么让他们看上的？你你这个小丫头啊啊，瞧不起人啊！我告诉你啊，老夫虽然没有钱，可是碍不住我聪明啊。人家不求财，只求财。那我就更不明白了，那他们需要做什么，要您这样的帮他们呢？还拿这么难撬的锁把您锁起来？哎呀，种花，龙胆花。龙胆花？山上那些龙胆花都是您种的？什么叫山上的龙胆花？就说你这小丫头知识浅薄了。我种的可不是一般的龙胆花，那是万里挑一的蓝玉簪。蓝玉簪是什么？就蓝色的龙胆花。他们为什么要这个龙胆花？不清楚。说，我听您的口音，您也是在京城混过的吧？哎喂。小丫头耳朵挺灵啊，那可不是叔吓唬你。真论起辈分来，这京城锦衣卫最高指挥使陆廷，那还是我堂侄儿。嗯，这就巧了。哎呀
。叔，我看了一下，我身上没有带工具，这链子我解不开。哎呀，丫头啊，你的心意我领了啊。我要是能逃走啊，早就走了。你刚刚来的那个地方，就是那些倭寇给我送吃的、送酒的路线。你赶紧走吧。别被他们给抓了，叔，您放心，我出去一定想办法回来救您。有这份心意，我就满足了。你能陪我聊聊天儿，我已经很开心了。快走吧。晚辈告辞。帮里现在肯定没有人知道我们被困了，救兵一时半会儿是来不了了。终于解开了，之前金霞逼着我学的，没想到现在还派上用场了。没想到堂堂陆大人，竟然还有个落难至此的爷爷。我得赶紧找到他俩，等救出了大人的爷爷，这人气我可赚大了。你这样直勾勾的盯着我，怪吓人的，得罪了，啊，得罪了，得罪了。石碑不是这样摆放的，陆大人
，这怎么我又回到这儿了？书中有一隐身术，能极好的隐蔽身形。说呢，以后做事情之前，最好想清楚。你知道你这样冒冒失失的，给我添了多少麻烦？对不起，大人，我也是担心您跟谢霄的安危。我听那个蓝骗子说，组长要将我们陈警，我找不到你们，我一时情急就……所以你就一时情急，闯了祠堂，跳了井。我哪有那么傻？跳井？我本来是想顺着那个铁链子下来的，可是没想到一不小心就……摔下来了。哎，不对，大人怎么知道我在这儿？这个，我的水晶圆片。啊、哦，我知道了，一定是我翻越井口时掉落的。大人是在井边发现了这个，就下来救我。那你是要我见死不救了？大人今日的救命之恩卑职
，莫齿难忘。来世结草衔环，执鞭坠凳。别等来世了，这辈子还就行了。大人，您在我心目中，一直都是境界很高的人啊。我以为您会说，区区小事何足挂齿，举手之劳而已。你的性格，你觉得是小事？当然不是，不是，不是。不是，都说滴水之恩，当涌泉相报，所以缘不快，千万要想着还呢。还还还，一定还，一定还。哦，大人，我初进这个景石，这些石碑不是这样排列的。当时我发现了一个机关。然后顺着那个通道出去，发现了一间囚室。对了，我还见到一位高人。当我再回来的时候，这些石碑便排列成这个样子了。我怎么走都走不出去，跟迷宫一样。高人，对，他是被倭寇关在这里的。大人，你想知道他是谁吗？你想说就说，不想说那就算了，不要在这跟我卖关子。你肯定想不到。他是您的爷爷，啊？是不是没想到？是不是激动的连话都说不出来了？您的爷爷，我爷爷都离世二十多年了。你如果真的见到他，我还真激动的说不出话来。不是亲爷爷，是堂爷爷，是那个前辈亲口告诉我的。您放心，我都帮您问明白了。他说：“嗯，您的爷爷和他是隔了几层的堂兄弟，呃，怎么说呢？呃，他的爷爷和您的爷爷的爷爷是堂兄弟，您是他的堂孙子，应该是叫他堂爷爷吧？堂爷爷，对对对对对。我谢谢你告诉我这个消息啊，我替我全家谢谢你。不客气不客气，这都是卑职应该做的。”您的爷爷看着虽然像个乞丐，但是人特别好。我爷爷，你大爷啊，什么？怎么是我大爷？是您爷爷。哎，大爷，呃，不，大人。小心。怎么了？没事。哦。杨月。啊。你能不能别那么直勾勾的盯着我？哦，好。舒服，我只是不喜欢黑，每晚就寝也必须要点灯到天明。哎，你等我一下。现在有光了，现在有光，你不怕了吧？咱们走吧。嗯。哦，你怕黑，这个你拿着吧。来。大人，叔，叔，我们又见面了。哎，丫头。挺守信用啊啊！那是当然了，我袁金夏从来都是说一不二的。嗯，大人，这位就是我之前跟您说的前辈。该说，您知不知道这位是谁啊？不认识。他就是锦衣卫指挥使陆廷的儿子陆毅。哟，那你就是我的亲孙儿啊！
这亲戚可不能乱认，我可不想凭空多出个八竿子打不着的唐爷爷来。你爹是陆廷，怎么？你是他儿子，亲儿子？如假包换，我们大人在京城官家公子哥的名号，那也是响当当的。哎呦喂，小伙长这么大了啊！你有什么证据可以证明我是你堂孙？证据。老夫会编个瞎话忽悠你吗？还是你陆家大少爷瞧不上我这个穷亲戚啊？哎，叔叔说，您先别生气啊，大人绝对不会是这个意思。啊。大人，您倒是说句话呀。我莫名其妙多了个亲戚，难道就不该求证一下吗？应该求证。我见过你小时候，你叫陆毅，字文渊，而且你那个胳膊上还有一颗痣，对不对？嘿嘿。果然是锦衣卫，做事情就如食磬黍马一般，这点倒是和你那心狠手辣的爹有几分相似。哎，说你爹心狠手辣，不生气吧？你说的是实话，我有什么好生气的？不过这个爷爷我是不会叫的。嗯，叫爷爷都把我叫老了，我还这么年轻。丫头叫我叔，那你也叫我叔吧。我就不跟你计较了，怎么样？我看你哪儿都好，不过你这长相……长相怎么了？我们大人长得挺俊的，好多小姑娘都日夜思慕我们大人呢。那是你们女人家的看法，依我看啊，这男人还是要长得英武一点比较好，背仪圆厚，富意突坦，这才像男人啊。就得像我这样，才叫爷们儿。我可为什么要把你困在这儿？哎，那个倭寇头子知道我失聪于医药世家，懂得各种草药，所以就把我抓过来，替他们培养蓝玉簪。倭寇头子，可是东阳人？不是，听他们的口音，像是江浙的。你也知道，沿海一带的倭寇。本就鱼龙混杂，其中汉人也占了不少。这蓝玉簪有什么特别之处吗？这样，我可以告诉你，你帮我把这枷锁打开，我带你去看。大人，现在只有您能救他。大人厉害！带我们去。说。快过来。哇。哎，丫头，别动。怎么啦？那都有毒。看到那个了吗？那叫断肠草，各个部位都有剧毒，尤其是它的嫩叶，毒性更强，十步之内就会丧命。大人，大人，离远一点。哼，这些你们就不懂了。俗话说得好，“祸兮福所依，福兮祸所伏。”这些东西，如果用得好的话，就可以治病救人。所以我把它们都作为培养蓝玉簪的肥料所用。哎，叔，你为什么要把蓝玉簪放在琉璃罐里养啊？这些蓝玉簪呢，跟一般的龙胆花不太一样，必须要在这种纯净的环境当中才能够成长。哎，别动！又怎么了？这样会破坏它的生长。这花也太娇贵了吧，摸一下就能长坏了。主要是有毒。如果我猜的没错，这蓝玉簪跟失常的狂人有关吧？叔，您竟然替倭寇研制毒药！我，哎，本来这龙胆呢是没有毒的。但是把这些药物作为肥料培养之后，开出来的花呈蓝色，而这个蓝色当中提出来的东西，就是倭寇想要的。这些东西有什么作用？它是一种致幻的毒素，会麻痹人的大脑，让人失去理智和情感，变得疯狂。所以那些村民，就是因为它才变成这样的。倭寇怎么会知道
，蓝玉簪会有这用处？呃，又是您，这纯属是个意外。你是当世第一神医是吧？我就想问你，你到底能不能解我这个蓝玉簪的毒？灵儿，如果你解不了，你答应过我，你要嫁给我的。你们进屋都不敲门了吗？找你可真不容易。你到底是谁？听说你是江湖上制毒的高手，想跟你做笔买卖。我就是个乡野村医，不做买卖。是吗？<笑>装的是什么东西？我不告诉你，肯定是好东西。带走。就这样，我就被他们带过来了。倭寇是想用这些来炮制狂人？这东西有极大的传染作用，我猜他们是想把这些人作为传染源给放出去。现在看来。他们应该还不具有传染性。没错，虽然我迫于无奈，不得不替他们培养蓝玉簪，但是，我悄悄修改了配方，所以至今为止，这些被蓝玉簪影响的村民，除了跟正常人不一样以外，不会有任何交叉感染。我知道了，难怪蓝清玄会在晚上看见倭寇拖拽村民，原来他们是在做实验啊！如果真的成功了，那沿海的抗倭将士们。可就遭殃了。他们居然用索隆井掩人耳目，在这炼制毒药，还用无辜村民来做实验。若是这个蓝玉簪真的有这么强的感染性，那一人染上，所有的人都会变成六亲不认的狂人。如此下去，后果不堪设想。叔，您这是在助纣为虐啊！不过我也理解了。不是每个人都愿意牺牲小我保全大我的，您这留了一手，也算是将功折罪吧。为了以防万一，我们要把这些跟蓝玉簪有关的东西通通毁掉，免得他们再拿此物害人。又是这令牌，这个图腾代表了什么？想死，没那么容易。既然你不想说，现在藤梯被你们毁了，我们暂时也回不去。那不如，就让我好好跟你玩玩。你不想说，我们就继续，直到你想说为止
。那腰牌上刻的是，刻的是周幽灵。周幽灵，那是什么？周幽灵，是东营的一个传说，大当家的将它刻成我们的图腾，就是想让我们也成为周幽灵一样，争霸海域。大当家，你说的可是毛海峰？是，就是他。毛海峰也来了扬州。我不知道，我不知道。啊啊我真的不知道。大当家的行踪不定，除了他贴身的几个人知道，我们真的不知道他的下落。那些马是如何上山的？在密林深处还有一条小路，是一辈不识，出山之有。想的倒是挺周全，大人，我们得赶紧回去，把事迹告诉村民。啊啊、快，你们先走，我来把这些毁掉。吉胜这次敢如此行事，恐怕还是留了后招了。吴安邦还怕了他董家水寨不成？既然敢算计我，就要做好承受一切后果的准备。怎么了？你还在担心谢霄啊？哦，没关系，咱们回去继续找，肯定能找到的。石家世代守护锁龙井，如今出现灾星将士，石家族人朝不保夕，被逼离开此地，还请神龙显灵替我们镇压这灾星，保我族人平安。望天地兮远祖灵，除灾恶兮人平安。祭献礼兮敬受用，无望去兮皆尽欢。现在，就唤醒神龙，共上祭品。大人，您看，我没骗您吧？这些石碑真的会自己挪动的。显灵了，快呀！啊！啊！什么玩意儿？谢霄？哎，又来一个！金霄，姓陆的，怎么了？这是？没事吧？啊。头有点疼，屁股也疼。祭品已献，封闭井口。是是。啊！还好大人替你挡了一下。啊？什么意思啊？
大人救了你的命，不然你早摔死了。这是什么鬼地方？我们怎么在这儿啊？哎呦，干嘛呀你？我真想把你脑袋打开看看，里面装的是什么？一点警觉性都没有，净顾着喝酒。你都被人设计陷害，当成灾星陈了井都不晓得。陈井？嗯，真是可恶！原来那个族长不安好心。幸亏老子命大。不是你命大，是鲁鲁大人救了你一命。谢了。哎哎，什么态度这是？你哎，行行行行，没事就行。我们现在要想想，怎样才能出去啊？哎，嗯，当然是从井口了。那我们顺着铁链爬上去，不就能出去了吗？啊？你是不是傻呀？你没看见井口被封了？你谁呀你？平日里金夏打我脑袋也就算了，你个破乞丐也打我啊！你什么意思啊、哎？这位是我和陆大人在井底救下的高人，你称他盖叔便是。盖叔，是。这些倭寇都能直来直去，说明这个井肯定有通往外面的密道，咱们分头找找。密道？看我的！哎哎哎，你小心点，到处都是机关。你这是何苦呢？三年一季锁龙井，已经伤害了不少人民。如今，为了这突来的事故，多伤了一条人命。我在想，是不是听蓝大师的劝，带着村民千里龙胆走？族长，找遍了所有地方，都没有找到那两个灾星的足迹。他们能跑到哪儿去呢？这些话我早看过了，除了这龙首有机关通往内囚室以外，别的没有什么特别之处。古人喜欢在洞的墙壁上刻画各种图形，以即时表情。你从左到右看这几处壁画。其实是在描述一个故事。哎，对了，我听该叔说过，此井名曰锁龙井。传说中女王锁蛟，把抓住的蛟龙都锁在井底下，一共锁了十一口井。若是有人破坏这铁锁，蛟龙便会被放出，是吧，该叔？嗯，你说的没错。谢霄，干嘛？离扬州最近的是什么海域？你应该是东海吧？去扬州城有多远？保守估计四百余里。大人是发现了什么？这些壁画，一半是阳刻，一半用的是阴刻。阳刻、阴刻。你看一看，我们脚下的这个圆形。这，这是太极图。没错。《道德经》里写道：“道生一，一生二，二生三，三生万物。阴鱼有阳木，阳鱼有阴木，阴生阳，阳生阴，互存互根。”这太极图看似简单，却包含了世间万物生长变化的规律。太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦。难道这些石碑其实是按照这个八卦的形状排列的？哎，说不准这井底真有个龙，要靠着八卦阵来镇住呢。你们看啊，这周围还真的挺吓人的，全都是恶龙。什么恶龙不恶龙？大人的推断是有理有据的。哼，哎呀，我就说吧，你们这些人说话总是文绉绉的，老夫是真的听不懂。你就告诉我，这锁龙井有何用？这应该是古人设的机关阵。若我的猜测没错，这锁龙井用于治水。我之前在《水晶柱》中看过相关的引述，这八卦的阴阳中，暗藏着泉眼和海眼。古人所的蛟龙，是指水患
。上千年前，此地应该经常爆发山洪，而这八卦阵，是为了引流，将洪水排入大海。你之前不是说，这石碑会经常无缘无故的变动？嗯，不是因为石碑的背后有鬼，而是因为石碑的下面，安装了一种借力机关。根据这个海水涨潮退潮，影响机关，来改变这个石碑的位置。原来如此啊！原来是这大海搞的鬼，那大人，您是怎么发现的？哎，这里离大海那么老远呢，你凭什么说是涨潮引起的？